Vandaag heb ik een opgemaakt filmpje voor jullie. Uh, even kort gezegd, opgemaakt filmpjes zijn bedacht door uh, Marcia van Beauty Gloss. De eerste beautyblogger die ik volgde, ze had bedacht het concept van ik laat dingen zien die ik opgemaakt heb, die pennen hebben geraakt en die ik weggooi. Vond ik super leuk. Ik dacht als ik ooit een eigen YouTube kanaal heb, dan ga ik dat ook doen. Bij deze, ik heb nu een eigen YouTube kanaal en ik heb heel veel opgemaakt. En twee dingen, het pen en twee dingen die ik weggooi ook. Dus uh, ik heb genoeg om te laten zien. Ik dacht ik ga het gewoon nu doen. Ik denk dat jullie het wel doorhebben. Licht staat aan, want buiten is het nu uh, donker. Het is 8 uur, dus uh, ja, het is donker. Uh, ik ga zo naar de feestjes. Misschien dat ik een beetje heel erg, uh, ja, uh, avondlook uitzie. Nou, dat komt dus daardoor. Maar, uh, ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Uh, waar zal ik eens beginnen? Ik ga gewoon random wat pakken. Uh, ik heb een haarlak opgemaakt, L'Oreal Elnet Setting. Dit was de haarlak die ik gebruikte voor die van uh, TG. Dit is prima haarlijk. Het is niet heel duur, maar het is eigenlijk uh, prima haarlijk. Ja, ik, ik kan er vrij weinig over zeggen. Het is gewoon een goede haarlijk. Dus uh, ja, deze. Nog, ik, ik ga maar gewoon gelijk alles doen voor het haar. Nou, dan heb ik hier uh, droogsham van Batiste voor uh, rood haar. Dus een hint of color. Vib Vibrant and red. Nou, dat is deze. Die is helemaal leeg. Ik heb er nog eentje. Maar ja, zoals je ziet ben ik niet meer rood. Dus eigenlijk heb ik daar niet zo heel veel meer aan. Maar uh, jullie hebben me nooit, misschien word ik ooit veel rood. Ik bewaar die andere gewoon. Maar deze is in ieder geval op. Deze kan je niet hier in Nederland kopen. Deze komt uit Londen. Maar uh, ik vond het heel fijn, uh, droogshampoo die rood was. Want ik had altijd een hele witte waas hier uh, op mijn aanzet van het droogshampoo. En deze is rood, dus, uh, maar hij is echt uh, helemaal leeg. Dus uh, ja, die doet het niet meer. Dan um, Redken. Mijn favorite brand for hair products. Ik moest even denken, want Redken is Amerikaans. Ik heb twee shampoos opgemaakt. Um, ja, die is echt... Dit is echt mijn holy grail, de extreme. Ik heb er nou al drie uh, versleten, denk ik. Binnen een jaar, denk ik. Ik vind het echt hele, hele, hele fijn shampoo. Dit is, echt, dit is echt mijn favoriet shampoo. Dan heb ik ondertussen, toen deze uitverkocht was op mijn werk, waar ik hem destijds kocht, uh, heb ik de bodyfull gehad. Um, ik heb heel snel vet haar. De Extreme die vet, die maakt het trouwens niet vetter. Dus heb jij een vette hoofd uit. Ja, ik heb al gekleurd haar. Maar ik moet zeggen dat dat op zich redelijk gaat met deze. Dit is niet voor gekleurd haar. Dan is dit echt een aanrader. Maar um, hier is, deze geeft tot volume, de body full. Maar persoonlijk had ik niet echt het idee dat hij heel veel extra volume had. Het is een prima shampoo. Hij maakt mijn haar goed schoon. Maar als jij echt extra volume in het haar wil, dan is dit niet iets wat je per se moet kopen daarvoor. Het is een prima shampoo. Maar uh, ja, die heb ik dus opgemaakt. Maar ik vind deze echt fijner. Dus mocht jij een goede shampoo zoeken en je hebt er even wat geld voor over. Dat ik een extreme. Echt toppie. Uh, dan heb ik twee dezelfde producten opgemaakt. De Sisley Eau Floral Floral Spray Mist. Die deed ik op na mijn uh, dagcreme. Zodat mijn huid lekker gevoed werd. Ze zijn allebei op. En dat vind ik echt zo jammer. Want uh, ze zijn best prijzig. Maar ze zijn echt heel fijn. Dus uh, ja, het is gewoon lekker. Ja, het is echt gewoon lekker. Dus uh, ja, maar die zijn dus ook helemaal leeg. Uh, deze is nog niet op, maar ik denk dat het binnenkort wel gaat gebeuren. En dan kan ik het natuurlijk niet meer laten zien. Dit is mijn uh, Camilla Secret zeepje. Ik weet nog dat die zo was. Echt zo groot als dit bakje ongeveer. En nu is dit dit kleine zeepje in het midden. Ik moet echt uitkijken dat ik hem niet laat vallen. Dus uh, ja, mochten jullie willen weten hoe die bevalt. Nou, jullie zien het zelf. Hij is vrij klein geworden, dus dat zegt denk ik wel genoeg. Dus uh, ja, dat, uh, die is ook bijna op. Uh, ik weet ook niet of jullie het gezichtsbehandeling filmpje nog kunnen herinneren. Dat ik uh, de nieuwe oogcreme, voor mij dan, een nieuwe oogcreme van Clinique probeerde. De Even Better Eyes Dark Circle Corrector. Oh my god, dit is goede oogcreme. Ik heb best wel snel donkere kringen om mijn ogen, gewoon puur van nature. Maar die zijn echt heel droog ook. Uh, dit maakt het echt goed gevoed. Ik heb nu van die droge kringen onder mijn ogen. Dit is echt heel fijn. En hij is best prijzig. Volgens mij is hij 40 euro. En ik heb er niet... Ik, uh, ik, ja, vanaf de gezichtsbehandeling. En nu zit ik echt het laatste beetje eruit te scoopen. Maar eigenlijk is hij leeg. Dus eigenlijk moet ik gewoon een nieuwe kopen. En dat ga ik ook doen trouwens. Ik ga hem echt opnieuw kopen. Maar deze is dus ook leeg. Een andere oogcreme die uh, iets luxer is. Maar sorry, ik vind hem niet beter dan, dan die van Clinique. Dat is de Dior Hydra Action. Visible... De fans, dat is dit potje. Nou, ik vind het leuk om te zien lege verpakkingen. Hij is echt helemaal leeg. Zoals je kan zien. 
En hier heb ik wel heel lang mee gedaan, moet ik zeggen. Het was echt een vol potje, dus er zat 15 ml in. Dus dat zat best wel aardig wat in voor een oogcreme. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik vind het van Clinique gewoon net wat fijner. Maar ik heb deze dus ook opgemaakt. En dat vind ik ook wel heel wat. Want hij zat echt tot de nok toe vol, natuurlijk, toen ik hem kocht. Maar ik vind die andere net wat fijner. Dan nog iets van Clinique. Goh, ik heb echt een Clinique oogdingetje. Want dit is de All About Eye Serum. Uh, dit gebruikte ik voordat ik de oogcreme had zocht. Dus ik heb er nog eentje trouwens. Maar ik gebruikte nu natuurlijk die oogcreme. Dus heb ik deze niet meer aangeraakt. Dit vond ik lekker in de ochtend. Dan was het lekker een beetje ja, wat voedender te maken. Het is niet net zo voedend als de oogcreme. Maar dit is een soort van serum om ze ja, wat, wat meer gevoed te maken. Er zit echt nog een heel klein beetje in. Maar ik krijg het er niet meer uit. Dus uh, dit is een roller trouwens. Dus het rol is al onder het oog. En dat smeer je dan een beetje uit met je vinger. Maar dit is ook echt heel fijn. Dus uh, ja, de All About Eye Serum dus. Nou ja, uh, het is niet een huidverzorging, maar het hoort er wel bij. Dit zijn uh, drie pakjes. Oh, dit is niet handig. <laughs> Wacht even hoor. Dit zijn drie pakjes dingen die ik gebruikte bij mijn gezichtsbehandeling. Uh, dit zijn de Action uh, Reinigende Pori Strips. Dit is echt al tiende pakjes wat ik oppakt. Ik heb nog vier pakjes liggen. Dit is echt top spulgoed. Heb jij uh, grove poriën en wil je iets goedkoops hebben om ze de, ja, leeg te zuigen eigenlijk. Dan is dit echt geweldig. Dit is echt 80 cent of zo. Toppie. Dan uh, ook van de Action de puistjespet. Dit uh, is uit nog helemaal leeg. Of kan ik zo... Voor mij zit er nog eentje in. Oh nee, ze waren uitgedroogd. Sorry, ze, waren... ze zijn niet op ze zijn uitgedroogd. Uh, dit zijn ja, petjes en uh, die haal je dan van het papiertje af en toe met je jelly en die doe je op een puistje voordat je gaat slapen. En als je ochtends wakker wordt, dan houdt ze weer af. Uh, ze drogen wel uit, maar uh, ik heb vaak best wel een beetje grote puistjes. En eigenlijk moet ik net zo lang wachten tot er een witte kop zit dat ik hem uit kan drukken. En dan is hij weg. En dit zorgt er niet voor dat, ik hem sneller, dat het sneller een witte kop zit dat ik hem uit kan drukken. Dit maakt hem eigenlijk meer gevoed. Dus ja, nou ja, ik weet niet. Ik, ik heb liever... Uh, andere producten. Ik, vind, ik vond dit niet wauw. Ik vind die Nepori strips veel fijner. Dan uh, voor mijn snor te harsje gebruik ik de Feet Face Ready to Use Wax Strips. Wax, sorry. Wax. Deze dus. Deze zijn ook helemaal leeg. Wat ik eens het straks erbij sluiter. Uh, ik heb al een nieuw pakje, want uh, ja, ik heb donker haar. Dus ook een donkere uh, ja, bovenlip uh, haar kleur. Dus dat is soms even nodig om weg te halen. En wil je daar trouwens een filmpje over zien als ik mijn snor uh, doe, dan moet je het even laten weten. Maar deze zijn in ieder geval op dus. Een deo van Rexona, Invisible voor uh, black and white, age for hour. Voor witte en zwarte kleding dus, zodat ze niet gaan vlekken. Ja, niet wauw. Gewoon opgemaakt, gewoon deo. En dit vind ik echt heel erg. Ik zweer dat je dat dit op is. Dit is de Sephora uh, 2 in 1 Waterproof Eye Makeup Remover. Nou, jullie hebben het al gezien in mijn avondroutine filmpje. Ik hou echt van dit product. Dit is echt zo fijn. Maar ja, er is geen Sephora meer in Nederland. Dus kan ik dus niet, dit niet meer kopen. Maar je kan het wel kopen op de Franse Sephora webshop. En ik denk dat ik het binnenkort mag gaan doen. Want ik vind dit echt oprecht super goede oogmakeup. Een brush cleanser. Mijn tweede fles uh, brush cleanser van MAC is er doorheen. Hij is echt helemaal leeg. En uh, ja, ik uh, vind het echt een hele goede brush cleanser. Je hebt ze tegenwoordig ook van de kruidsten van de Hema. Uh, ik heb nog een nieuwe van MAC liggen. Dus ja, uh, ik vind het zonde om die dan eigenlijk te kopen. Dus um, die zijn ook prima. Ik heb ik gelezen in ieder geval. Maar ik vind dit echt heel fijn van MAC. De brush cleanser. Die is voor mij... Tientje, 10 of 15 euro. Maar ik heb er echt gewoon anderhalf jaar wel mee gedaan. En ik maak mijn kwasten echt heel regelmatig schoon. Eigenlijk iedere dag sowieso mijn oogkwasten. Dus uh, ja, ik vind het echt een aanrader. Dan heb ik een parfum opgemaakt. Ik weet nog dat ik hem kreeg van mijn moeder. Dat hij tot hier gevuld zat. En hij is echt helemaal leeg. Dit is uh, Beauty by Kelvin Klein. En dit is zo'n... Lekkere frisse geur en toch vrouwelijk. En ik vind het echt een hele lekkere geur. Ik vind het heel jammer dat hij op is. Misschien dat ik hem zelfs al opnieuw koop. Maar uh, ja, hij is dus leeg. Beauty by Kelvin Klein. Mooi fles trouwens ook. Mooi chique flacon. Het laatste make-up. Ik ga even snel omheen. Ik zie dat ik al uh, even bezig ben. Uh, deze ga ik weggooien. Um, ik wil hem hier eigenlijk besparen. Maar uh, ik ga het heel snel laten zien. Hij ziet er nu zo uit... Dus voor mij staat het zo'n schimmel op, maar... Uh, wacht even. Ja, 
Hij ziet er gewoon niet goed meer uit en dit durf ik niet eens meer te gebruiken, dus deze gaat weg. Ik weet niet meer waar die van is, dat is helemaal uitgesleten. De dop is ook verloren gegaan, die gaat gewoon weg. Dan nog iets wat weggaat, nou ja, waar ik echt kapot van ben. Dit is al de tweede keer dat hij kapot is gegaan, want ik heb hem toen opnieuw gekocht. Oh, dat loopt dus al uit aan de onderkant. De MAC uh, Tilt Eyeshadow. Ik, uh, ik ga hem echt niet openmaken, want zoals je ziet is heel die pen los. Maar dit is dus de kleur. Een blauwe, een beetje blauwe zilveren tint. Uh, ik heb hem een keer laten vallen. Toen was hij kapot. Toen heb ik hem opnieuw gekocht. En dit is het resultaat. Weer kapot. En ik heb hem nog geen jaar gehad. Ik heb hem nog een jaar geleden opnieuw gekocht. Dus dat vind ik echt heel erg balen. Dus ja, ik kan er niks aan doen. Hij is gewoon echt uh, kadukelijk u. Dan uh, is op de Skin Flash Concealer van Dior. Dit vond ik echt een hele fijne concealer, maar hij is best prijzig. Ik heb hem toen van Nicole gehad natuurlijk. Maar Nicole, echt thank you so much dat ik dit ontdekt heb. Als ik een keer geld te veel op, dan koop ik deze. Want uh, ja, hij is gewoon echt heel fijn. Hij ligt alles mooi op en uh, dat is wat ik graag wil. Dus uh, ja, deze concealer dus. Dan... De mascara van Make Studio die ik kocht tijdens de workshop samen met vriendin Cynthia. Is echt op gewoon. Ik, uh, er zit nog wel wat in, maar hij is grotendeels uitgedroogd. En uh, die heb ik, even kijken, ik heb in mei... In mei heb ik die workshop gedaan, als ik het goed heb. Mei of juni. Dus dat is al een paar maanden geleden. Die van MAC, die doet het nog, maar openers. Maar ik wil binnenkort gewoon een nieuwe, want ik heb hem al bijna een half jaar in gebruik. En dat is gewoon echt ziek. Want eigenlijk moet je mascara is gewoon lang weg gaan, maar ik... Ik kan daar goed tegen, maar deze was echt heel droog aan het worden en niet meer prettig. Dus deze um, gaat weg. En als laatste heb ik pen geraakt. Um, jullie kennen vast wel Shroom. Oogschaduw van MAC waar Beauty Gloss sowieso helemaal lyrisch over is. Dat vindt ze echt de mooiste highlighter voor onder, de, of onder het wenkbrauwbot. En het, toen ik voor het eerst naar MAC ging kocht ik hem. En toen had ik echt zoiets van, hmm, ja... Yeah. Toen kocht ik Set in Taupe en toen kocht ik Shroom. Maar ja, Shroom was veel te licht voor op het ooglid, dus dat was niet mooi. En toen ik dus hoorde dat die onder de wenkbrauwbot zo mooi was en best wel natuurlijk, dacht ik van, oh, laat ik dat eens proberen. En dat heb ik dus een, nou, ik denk, een paar maanden, een maand geleden ongeveer voor het eerst geprobeerd. En uh, toen heb ik hem weer heel veel gebruikt. En nu zit er een pen in. Yay! Ik ben best wel trots. Ik vind pen raak altijd zo'n mijlpaal. Want er zit echt wel al een duidelijke pen in. En er zit echt al een hele deuk in. Ik weet niet of je dat gaat zien. Dus uh, ja, Max Shroom heeft pen geraakt. En uh, dat was het eigenlijk. Dat zijn alle producten die ik opgemaakt heb. Het is echt ontzettend veel. Het zal weer een lang filmpje worden zo te zien. Ik hoop dat jullie het al te erg vinden. Ik krijg vaak wel eens uh, comments van ja, je filmpje zijn te lang. Sorry. Ik praat nou helemaal graag en ik wil duidelijk zijn over de producten die ik laat zien. Dus uh, vandaar dat je gewoon lekker een pak chips moet pakken, colaatje erbij of wat je wilt drinken, maakt niet uit. En gewoon lekker moet gaan zitten kijken, lekker op je gemakkie. En uh, ja, dan maar dit product die ik opgemaakt heb. Um, ja, er zat niks bij wat ik zeg van, uh, behalve dan um, ja, die concealer die er niet meer uitziet, die, uh, die hoef ik ook niet meer. Voor mij is die niks meer te koop, maar dat is natuurlijk... Uh, Oh ja, en de, de puistjespets van de Action zou ik ook niet kopen als ik jullie was. Het is natuurlijk heel goedkoop, maar ja. Wat moet je ermee? <lacht> nou, dan uh, wil ik je bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuk filmpje vindt. Abonneren kan hier rechts beneden uh, op mijn kanaal. Als je mijn filmpjes leuk vindt, gewoon lekker abonneren. En dan heb je altijd, uh, ben je altijd op de hoogte van nieuwe filmpjes van mij. En uh, ja, dan uh, zie ik je de volgende keer weer. Doeg!